አሁን ዘመን እዚህ ላይ ስንመጣ በሰለጠነው ዘመን ታሪክን ማንበብ ታሪክን ማወቅ ማን ነበር ምን ነበር በመhall ምን ሆነ ዛሬስ ምን ሆነ እሚለው ነገር ተደራግረን ተከባብሮ መኖሩ አይሻልም ወይ ነው የኔ हिसाब የኢትዮጵያ ህዝብ መሪዎች ላይያል ላይያዩት መከሮጂ በህزب ደረጃ ስካውንደር ሲት ጎልቶ ወጣ ችግር የለም ሙስሊም እና ክርስቲያን እርሶሱ ጦርነት ከፍቶ የተዋገበ ዘመን እኔ አላይ እንደውም በሰላምና በፍቅር ከየኛው ማለም ይኖርበት ሀገር ነው እዚህ ትልክስተት ነው የተዘገበው ታሪኩ ምክንያቱም አምዴ ጽዮን በጻፈው በተናገረው 12000 ቤተ ክርስቲያኖችን አፍርሽ ያለው ከድንጋይ ተሰሩ ብሏል 12000 አምዴ ጽዮን ታማ ከዛ ቀጥሎ የልብነ ዲንግልንም ታሪክ የነነ ለላ መሐመድን ታሪክ ስናይ አንተና ማን ነው አህመድ ኢብራሂም ቱርኮች ጋር አሻጥራ አርጓር ግርኝ ታርጓር ብለን ታይ ነሱ ከብርቱ ጋሉ ጭግም ጋር ኮ ግርኝ ታርጓር ነው ፋስኮስ ዲማጅ ዲጃማ ወንዴም ነው ኮ ይገደ ይተገደለው እዚሁ ታማ ማን ነሱ ኮ ብርቱ ጋሉ ጭኮ ናቸው ይገደሉት አህመድ ኢብራሂም የእንትም በቀላ ነው ግን እስኪ አህመድ ኢብራሂም ፋሲል ግን በናፍርሷል ላሊበላ ናፍርሷል አክሱም ናፍርሷል አላካ ምን ይተዋቂ ቅርስ ታሪኮች ቦታዎችን ስለዚህ ዝም ብለው ጥላ ጥላሽ ተቀበበት እዛ ላይ በህزب ለህزب ደረጃ ጥሩ ኑሯል በፖለቲካ መሪዎች ነው መነጣጣል የተከሰተው ያን ሌላው መገዘብ ያለበትኛ ኮስልምና መስራች ነው ብያለው ስለዚህ አንድ አረብ ቱሪስት መጣና ስልምናውን ይዞ መጣ በየለው ነጭ ሉ አልችል እኛ ስልምናው መስራችንን እኛ ምን ፈልገው ዶላር ብቻ ነው ሌላ ነገር አንፈልግም እኛ ምን ፈልገው ስራአትነት መቅረፍ ነው እኛ ምን ዋጋው ዲህነት ነው ምክንያቱም ገልፎች በተፈጥሮ ደረጃ አንድ ነገር ማምረት አይችልም ዶላር ብቻ ነው ያላቸው ከረዳ ጀመጣ እኔ ጋ ግን ደጋ ወይና ደጋ ቆላማ ሁሉ ምርት ይሰጠኛል በዛሬው ጊዜ ሳውዲ ውስጥ 6 ሚሊየን በግክ ፈለጋል ለዚህ ለአረፋ ባል 6 ሚሊየን ስርከት ነው የሚያመጡት ከቱርክ ከኦስትራሊያ ነው የሚያመጡት በአገር ውስጥ ያለው ከ2 ሚሊየን በላይ አይሆንም ኢትዮጵያ ግን ማዘጋጀት በትችል ከብት ስጋም በተለይ ማድለበት ይችላል ማርኬቱ ክፍት ነበር የርሻው ጤቶች በሙሉ ይፈልጋሉ ከቀመማ ቀመም እስከ ስንዴ እስከ ማን እኔ ማምረትም አልቻልኩም ስምንት አይቆች እኳልሁኝ 12 ወንዞች አሉኝ መቼ ነው ነበር ኢግሬሽን ተጠቅም ያመረትኩት በያራ ቶርኩ ማምረት ይችላል ኡነቱ ልንገር ኢትዮጵያ ነው ገደሏት ኢትዮጵያኖች ናቸው በዚህ በማይረባ አባባል አመለካከት ገደሏት የሄገው ጥፍርሰቱም ከዚሁ ጋር የታያዘ ነው ኢትዮጵያን የምጠራው ምክንያቱም ሚዲያውም ራሱ ትልቅ ሰት ያለበት ሁሉ ጊዜ የሚመገብልኝ የሚመገብልኝ ወይ የሚያንቸራችልልኝ ያ 4 ኪሎን እና 5 ኪሎን ዘገባ ብቻ ነው ብዙ ምንድነው መሰለውት እኔ በተለይም የቀደም ታሪኮችን ለመመርመር መወከራለሁኝ በተቻለ የመጠን ባገኘሁት ጊዜ ሁሉ መጻፍቶችን ለማንበብ መወከራለሁኝ ምንድነው አሁን ለدرسንበት የመለያየት የመከፋፈል የመነጣጣል ችግሮች ቀደም ሲል እንዳትርሶም የፖለቲካ ችግሮች ናቸው እንደርሶ ያሉ በጣም እጅግ በጣም በታሪክ ምሁር የሆኑ በጣም ምጡቅ የሆኑ እንደው ሲናገሩ አፋችንን አስከፍተው የሚያሰሙን ምን ሰማውት በርካታ እንደርሶ አይነት የታሪክ ምሁራን ታላላቅ ሰዎች አሉ በዚህ ረገድ ሙህራኑ የሚጫወቱት ሚናም ከፍተኛ መሆን አለበት ብያ ምን አለኝ ሁሉም ሰው አንድ አይነት አመላካት ሊኖር አይገባም በሃይማኖትም በአሳሰብ በዛ መንገድ ሁላችንም የራሳችንን እየተከባበረን ታሪክን ሳንረሳ ማለት ነው ታንተ እና የነበረው ታሪኮቻችንን ሳንረሳ ኡነታውንም ተቀበለን እንዲነበረ በርግጥ ዛሬ ግን እንደዚህ ነው ታንተ እና የሙስሊም ቁጥር 5% ከሆነ ዛሬ 20% ከሆነ ወይ 50% ከሆነ ታንተ እና በነበረው ነው ብለን ማሰብ የለብንም እንደዚህ ያለን ነገሮችን ሪያሊቲውን ኡነታውን ያስቀመጥን ተከባብረን ብንኖር አገራችንም አድጋ ትልቅ ሆና አሁን የሚሉትን የኢኮኖሚም ችግሮችን የምንፈታባቸው ብዙ ነገሮች ይላሉ ለዛ ሁሉ ችግር ግን ሁሉም በራሱ የኔ ነው አንደኛ የኔ ነው ተከክል የኔ ነው የሚበልጠው የኔ ነው ኡነት የሚለው አሳሰብ አይደለም ወይ ማህበረሰባችን ጋር ያለው ችግር ከፖለቲካው ባሻገር ሱ ላይ እኮ ነው ምን በኢትዮጵያ ማላፊነቷን በአግባቡ አልተወጣችም መስጊዶቹም ባላፊነታቸውም በአግባቡ አልተወጡም አይህ እዚ ሌላው ደሞ የተማረ ሙስሊም ህብረተሰብ ማፍራት አልቻልንም ነበር በጥሩ ዘመን ወደ ነ ታሪክ ስመለሰ ለራሱ እኔ ዛሬ 54 አመት አገሬን ትቸ ሰሰደድ በሊሲ ባሴ ነው ያርኩት አማ የመጀመሪያ ደግሬን ከኪንግ አብላዚ ዩኒቨርሲቲ ነው ያገኘሁት እዛ ሳውዲ አረቢያ አው ሳውዲ አረቢያ በብሌክ አድሚኒስትሬሽን እና ፖለቲካል ሳይንስ ኢኮኖሚ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲው ቀና ሰጥቶታል ሶርቦን ዩኒቨርሲቲ ፈረንሳይ ቀና ሰጥቶታል ፍየንግሪዝም ቀና ይሰጣዋል ሁሉ ማለት ነው 
እዚህ ዲግሪ የኔጃ ማጥቼ ሰቃይ ነበርኩ በጊዜው ያ ብዙ ታሪክ አሳልፈናል ፓስፖርት የማገኘት ሁኔታ ችግር ነበር እና አውራለ ንሱንም ማ ይንገሩኛ ችግር ነበር በሊሲ ባሲየርኩኝ ፓስፖርት ዝጥኝና ባካቹ ትምርት ቤት ገብቼ ለማር ስላቸው ትምርት ቤት ተፈቅዶ ለኝ ወጣት ስለነበርኩ ወይ መጻን ስለነበርኩ ፓስፖርት አንሰጥም አንተ ይመጣው ባሊሲ ባሲና ተመለስ ነበር የተባልኩት ወደ ሀገር እማ ይሄ አንዱ ማነቁ ያ ኔጃ ማጥቼ አመዛዙን ሊስላቸው አይ መካከለኛ ምስራቅ ያገኘው ዲግሪ ስለሆነው ለዛው ይዘተመለስ እዚህ ሀገር ቦታ ያለህም ብሎኛል አማ ስለዚህ ኦከና ልሰጡት ማለት ስራ ማገኘታል ይችላል ማለት ነው ግን ከመካከለኛ ምስራቅ ብቻ ነው አንድ አንድ ሌሎች አግራትም አረባ ሀገርም በሙሉ በዚህ አይነት ሊሞለኩት ይብን ከሌሎችም ከሌሎችም አረባ ሀገራቱም ብቻ ሳይሆን ሁሉ አረባ ሀገርን የዚህ አይነት አመለካከት ነበር በጊዜው የነበረው አማ ግን አረባ ሀገር ብቻ ማን ነበርም ነው አሁን እሱን እርሶ ከዛ አካባቢ ስለመጡ እንጂ እኔ ከዛ አካባቢ መጣው ነው ነው እንጂ ከሌሎችም ሀገሮች ላይ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ከኢትዮጵያ መጥቶ ሌላ ሀገር ላይ ለምሳሌ ከኢትዮጵያ የመጣ አሁን ነው ጓደኞቼ አሜሪካን ሀገር በዚህ ከህክምናው ጋር ተያይዞ ወረቀት ሲመጡ አንድ አንድ አገሮች ላይ ኮና ሀገር የሚመጣ ፖሊሲ ላይ ይቀበሉ ማት የተለየ አናርገው ማለት ነው ያ በመከሰቱ ምን ሆነ እዛ ከአቢ ተመረው ግብጽ የሚማሩ ሊቢያ የሚማሩ ወደዚህ አሁን ኮኔ 18 የሚሆነው የBHD ዲግሪ ያላቸው ኢትዮጵያውያን በገልፍ ውስጥ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ትምርት እየሰጡ ነው ያሉት ወደ ሀገራቸው አልመጡ አይ በዚህ ምክንያት አዎ ወያ ምክንያት እንዳለቆ ይቶ ነበር በደርግም ዘመን ቀጥሎ ነበር ማለት ይችላልው ሌላው እስኪ በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ማን ነበር ሙስሊም ተቀጥሮ የሚሄድ ያለ ምክንያቱም እንዲማር ማለት ተፈቀደለት በሀገር ውስጥ እውጭ ሚዶ ምክንያቱም ገደብ ተጥሏል በአጽቆቹ ዘመን ሙስሊሙ እንዳይማር ማለት ነው ለልማትም እንዳይጋለጥ ወይ ድል እንዳይገኝ ተደርጓል እማ ለዚህ ብሎ በኢትዮጵያ የሚገኙ ሙስሊሞች 10 በመቶ ናቸው ነበር ግን ሀቆ ይያል ነበር በኢትዮጵያ ያለው ሙስሊም በአፍሪካ ሶስተኛ ነው ባሐስ ከገልፍ ኑዋሪዎች በላይ ነው ትክክለኛ ቁጥራው ንን ቁጥር በነል ባሆኑ ግዜ እንደ አፋርና ሶማሌን በኒሻንጎልን ሀረረን ኦሮሚያ ሙስሊም እንኳን ብትይዝ ከዚህ አዝ ከግማሽ በላይ የሆነ ሙስሊም ወደ ሰበን ያዝች ሀገር ነኝ ባለም ዘጠነኛ ነኝ ሰማ ይሄንን አዝ ያዝች ሀገር ለዲህነት ለሃላቀርነት ለዲህነት መጋለጡ ላገሪቷ ቢሸከም ነው የሚሆነው ስለዚህ እኛ ምንድነው የሚጠቅመን አሁን ያለው ጥንቃቄ ምሻው አንድ ሌላ ትልቅ ስተት አለ ስጋት አለ ያ ስጋት እኔ ለገር ቦታ ያለው እዚህ ያ ስጋት ነው ስላሚክ ፎቢያ የሚባለው አጀንዳ ይሄ ባውሮባው ውስጥ ሚነዛ ተማ ይሄ ቦታ ያለው ቤት በእኔ ስለዚህ መጻፍ ጽፍ ያለው ለምን በለኝ የፈረንሳይው ችግር ራሱ ላይ ያለ ችግር አለ ፈረንሳይ አልጀርስን ለከመቶ አመት በላይ ገስታለች ከመቶ አመት በላይ ገስታ 1 ሚሊዮን በላይ አርጀሪያውን ናቸው መስዋዕትነት ህይወታቸውን ሰውተው ነጻ ይወጡት ከዛ በኋላ አልጀርስዎችና ቱኒዚያዎች ሞሮኮዎች ወደ ፈረንሳ ይሄዱ በነጻ አንድ ስራ እንዳገኙ ተደረገ የመጀመሪያው ትውልድ በሌበር ደረጃ ነው የወሰዷቸው የተወሰነ ኤሪያ መደቦላቸው እጅግ በጣም ደሃም ይባል አካቢ ከዛ ማግባት መውለድ ጀመሩ ሁለተኛው ትውልድ መጣ ከመላ ጎደል ማን በመጻፍ ቻለ ሶስተኛው መጣ አራተኛው መጣ አራተኛው ትውልድ የሚናገረው ፈረንሳዊ ነው ግን እኩል ነታል ተሰጠው ማልተሻረው ተማ ያዘው ዲግሪ እንኳን በስንት ስቃይ ነው የሚያገኘው ስራ አይገኝም አንተ መጥቄና ተባለ እዚ ላይ ነው ብሶት የተፈጠረው ነባር ፈረንሳዊና መጥ ምራብ አፍሪካውያን ሁለቱ ላይ ግጭ ተፈጠረ ወደዛ ይመለስ ቋንቋውን ባህሉን አያቀምምነቱም ብቻ ነው ያዘው ስለዚህ የምራባውያን ችግር የፈረንሳይ ሆነ እንግሊዝ ያ ነው ወደ አሜሪካ ያመጣ እንደሆነ ሁሉም መጥቄ ነው ጥቁሩም ነጩ ሁሉም ግን ማን ነው በቅድሚያ የመጣው ማን ነው በሁለተኛ የመጣው የሚለው ነገር ነው የሚታየው ተማ ወደ መካከለው ምስራቅ ይሄ አሁን የምንለው ያረቦ ዓለም ነው ጥምንለው ምንድነው ማንስየው አንዲት ክብሪት ቆራ ተለቃ ጦሎ ያነሳሳችሁ ያሁሉ መሐመድ ቡ አዚዝ የሚባለው ቱኑዚያዊ በጋሪ ቡርቱካንና ሙዝ ጭኖ ነበር የሚሄደው እየዞረ ሜዳ ለሜዳ ማለት ነው ያንን ሽጦ አባቱን እናቱን ምስቱን ይቀልባል ደም ባስከባሪዎች መጡና ደፉበት ያንን ጋሪ ምን ይጀመላሳለሁ ቤቴ አባቱም እናቱም እየተበቁት ነው ምስቱ ጭመር ራሱ ላይ ክብር ጭሮ አካተለ ራሱ አማ መሪው ያን ጊዜ እንግዲህ ነው ጥይ ጀመረው ከዛ ነው መሪው ግን በቤቱ 250 መኪና ነበርኩት እቤቱ ውስጥ 28 ሚሊዮን ዩሮ ነው የተገኘው ለልጆቹ ላንዶ ከወርቅ የተሰራ ላንዶ አደሞ ከብር የተሰራ አልጋይቷል እንግዲህ ግፍ ነበር ማለት ነው በመሪው ደረጃ 
አማ ወደ ወደ እንትራ ሊቢያ ያርክ እንደሆነ ከዛ ፍያ 42 አመት ኮገስቷል ከዛ በኋላ ለጁላይ ወራስ ተነሳ ወደ 32 ቢሊዮን ዶላር ኮ ኢንቨስት አርጓል በአውሮፓ ውስጥ ሁሰኒ ሙባረክ ነው ሰድ 32 አመት ገስቷል ለልጁ ለጀማል አርጋው ራሽነትና መደበ በሩን በሙሉ ያገሪቷ ገቢው ጭ አደረገው አው ወደ አለ አብደላ ሷሊ ሄመኑ ከመጣ 32 ቢሊዮን ዶላር ኮ ነው ጨተገኘው ለልጁ ለኮሎኔል አህመድ አርጋው ራሽነት መደበ ስለዚህ እነኛ ምክንያት አላችሁ ሄ ነው አው ግን እንደሆን ቀደም ሲል ካነሳ ካነሳ ነው ነገር አንጻር ስናዩ እዚ ለምሳሌ እኛ አባባ ምንላቸው ጎረቤቶቻችን እኛን ያሳደጉ ሙስሊም አባት አሉን በእንግዲህ በጾም ጊዜ ሄደን ሁሉ ጊዜ ነማናሳቸው ቤተሰብ ይሆንን ሁሉ ጊዜ በጾም ጊዜ ለኛም የሆነ ምግብ ተሰርቶ ቁጭለን ሾርባ አብረን ካምቡሳ አብረን እናረጋው የልጅነት ውስታችን ራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊምና ክርስቲያኑ አብሮ በፍቅር ነው የሚኖረው እንደውም በጣም ብዙ ይገርመዋል ሙስሊምና ክርስቲያን አብረን ለምሳሌ ዱባይ ላይ ሻፒንግ ስንሄድ ሙስሊም ጓደኞች ጋር አብረን ይላሉና በጣም ጓደኞቻችን ወያንድ ሩም ላይ አብረን ወይ ስንኖር ያያሉ ሁለታቹ ባይማኑት ትል ላይ ያላችሁ ግን ሚገርም ሚገርም አገር ነው ይላሉ በርግጥም ይሄ ነገር በፍጹም ይሄ አሁን ቀድም ያሉት ነገር ሊመጣ አይችልም የስልምና ሃይማኖት መሰረተ ሐሳቡ ምንድነው ነው እኛ እንዳልኩ መሰራ አይችልም እንደወረደ ነውኛ ጋለው ስልምናው በቀኝ ገዢዎች ማል ተበከለም አማ ለቀኝ ገዢ ላውሮፓውያን ማል ተሳተፈ ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ጓደኛ ሙታዘር አሪፍ ባለው አንድ መጽሐፍ ደርሶ ሀበሻ ባክሱምና በየመከካከል በሚለው መግቢያው ላይ አፍሪካውያን ይላል አፍሪካውያን በአገራቸው በቀኝ ገዢዎች አማካይነት በባህላቸው እምነታቸው ቋንቋቸው ገበረው ለአፍሪካውያን አገልጋይ ለምዕራባውያን አገልጋይ ሲሆኑ 8 አመት ፋውስት የሰራ ሰው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ያደረኩት ቆይታ ትልክ ትምርት ሰጥቶኛል ይላል 